Hey, ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema uke mkavu visababisho na kinga yake. Msikizaji nimekuletea mada hii baada ya na kesi eh, ya kukua sio nyingi sana lakini naamini kuna wengi ambao wanateseka bila kujua sababu ni nini na kwa nini hali hiyo inatokea. Dada huyu anasema kwamba mwanaume wangu ananiandaa vizuri sana lakini anapoingiza tu ume wake kuna kwa kukavu ameandaliwa vizuri sana. Lakini bado kuna kwa mkavu kiasi ambacho kufanya mapenzi lazima achubuke kidogo. Hali hiyo haipendezi na unaweza kulichukia tendo la ndoa na utakapolichukua tendo la ndoa mwanaume atafuta mchepuko. Ni hali ya kawaida kabisa siku hizi kuchepuka baada kisingizio hata kidogo tu unamtafutia mchepuko atajiju. Sasa hali hii ningependa nizuie siendelee kuwepo. Tafiti zinaonyesha wazi kabisa kwamba asilimia kati ya kumi na saba mpaka tano ya wanawake walio kati ya umri wa miaka kumi na nane mpaka hamsini wanakutana na tatizo kama hilo. Ni kawaida kidogo kwa wanawake walio zidi miaka na moja kukutana na tatizo kama hilo kutokana na kitu kinachoitwa menopause kipindi ambacho wanawake wanaanza kupoteza uh, uwezo wa kuingia hevi au uh, kidogo hali hiyo inawakumba sana sasa unapokutana na binti wa miaka 23 29 35 ana uke mkavu inatisha sana kwa sababu maisha yake yote tendo la ndoa itakuwa ni mateso sasa hali hii haipaswi kuwa lakini kuna visababishi ambavyo unapaswa vijue ili uweze kufahamu jinsi gani ya kuviepuka la kwanza nimefahamu kwamba unapokuwa na tatizo la uke mkavu kinachokuwa kimetokea ni kwamba kichocheo ambacho kinasababisha uke wako uweze kuwa laini na vilainishi vya kutosha kuwa na majimaji ya kutosha kuweza kulainisha kuna mambo makubwa mawili kuna kichocheo cha estrogen ambacho kinasaidia uke kuwa laini na vilainisho kuwepo na vile vile uwezo wa uke kutanuka sawa so, kuweza kutanuka ili kama ume ni mkubwa unatanuka na kurudi ni kichocheo cha estrogen lakini vile vile eh, kwenye kuta za uke pale kwenye mlango wa uke pale mwanzoni kuna kuna vimfuko vinavyoitwa glands vinavyohifadhi maji maji sawa bartholin glands ziko pale na vinyenye vile vile zinaweza zikaathirika na mambo ambayo tunazungumzia kama visababisho ni kweli mwanaume akimwandaa mwanamke kwa usahihi kuna wanaume ambao wanaandaa wanawake lakini sio kwa usahihi sasa hao wanahitaji video clips na majarida ambayo yanaweza kuelewa maeneo 16 katika mwili wa mwanamke ambayo ukimwandaa kwa usahihi sawa sasa ana gitaa gitaa unaweza kulipiga lakini ikatoka kelele lakini ukilipiga vizuri gitaa unatoka muziki mtamu sawa hiyo ndio inavyotakiwa mpaka mtu anaimba ni raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha amekutana na mtu anajua kupiga gita vizuri sawa ana ana analainishwa kwa mabusu ana lambo lambo ana nyoya nyonyo anapuliziwa anahemewa anasikia raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha hakuna chenga raha tupu sasa hivi ndivyo ninapaswa kwa hiyo maandalizi ni kitu cha msingi sana lakini maandalizi ya mwili vile vile maandalizi ya kisaikolojia ni muhimu sana jinsi gani unaonyesha unamjali huyu mwanamke jinsi gani unamthamini huyu mwanamke jinsi gani unamheshimu huyu mwanamke unajali maoni yake kisa kujia vile na sasa akili kifunga na vichocheo vyote vinafungiwa. Hmm. Unashangaa mwanamke anasema kwamba mke wa mume wangu akinigusa kama vile nimeguswa na miba lakini mchepuko kinigusa na roho na haraka. Hizo kesi nimekutana nazo. Kwa hiyo sikupi hadisi za paka na panya na kupa hadisi za kweli. Kwa hiyo mbona msingi mwanaume anaangalia video hii ufahamu kwamba unaweza kumsababishia matatizo katika mwili wa mke bila mwenye kujua. Kuna kitu kinachoitwa psychosomatic disease. Yaani mtu haumwi anapimwa kila kitu lakini haonekani kama ana ugonjwa. Lakini anaumwa. Nini kuna kitu kwenye akili kimefunga mambo fulani fulani na mwili unafanya kazi vizuri kwa hiyo haipaswi kuwa hivyo. Kwa hiyo kuna mambo ya ajabu kidogo nitakao nizungumza hapa leo lakini naomba unisikilize. Sawa? Ya kwa hiyo itakuwa ndefu sawa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinasababisha hali kama hiyo kuwepo. Vipo dozi ninavyovitumia. Vingine vina kemi kemiko ambazo zinaweza kusababisha matatizo. Perfume unazozitumia sabuni unazotumia kuoshea chupi zina sabuni za mwanzo na parfum mbaya ikapelekea hali kama hiyo kwa kwa makini na sabuni unazotumia kama una tatizo la la kuwa na uke mkavu na maeneo hayo lazima uiangalie kama wewe tatizo hilo huna 
uh, usiangaike sio sabuni gani nitumie ah ah usiangaike sawa ile kwa hiyo ndio anazungumza vitu vinaweza kusababisha sasa kwa hiyo ujiangalie kama unafanyiko kama hilo la uke mkavu basi angalia dawa za majira zinachangia kwa maana mtu kwa na uke mkavu sawa dawa hizi zinaweza kutumia kuzuia mimba zinachangia hali hiyo kujitokeza wala mnaogelea kwenye swimming pool kuna chloride inawekwa kwenye eh, swimming pool ile msije mkapokeza na madudu sawa ile inaweza inaweza kupelekea hali kama hiyo kuguta kama una unapenda sana kuogelea ogelea hivyo sawa unywaji wa pombe unachangia hali kama hiyo kwepo unapunguza kiwango cha maji katika mwili sawa uvutaji wa sigara unachangia vitu kama hivyo sije kusawa kuna dawa nyingine vile vile za kutumia allergy za za, za, za kuondoa ardhi zinachangia hali kama hiyo kujitokeza sawa na vile vile mwanamke anapokuwa ananyonyesha hali kama hiyo vile vile zakatokea vile vile sawa hayo ni mambo ambayo unapasa uiangalie ni na lingine ambalo mimi nazungumza hapa sasa ni kulia kuliacha pedi mnazotumia hizi sawa mnazotumia wakati mnapokuwa mwezini mnapaka pedi damu zivuje vuje ovyo ovyo pedi kuna pedi nyingine zina perfume upo na pedi nyingine zina madawa sasa sijui ni ipi sawa <laughs> nazungumza science hapa sawa mnazotumia kwa kwa mnapokuwa kwa kipindi cha hedhi kuna pedi nyingine zina chemicals na chemicals hizo zina zina kuna hii ambazo zinaodhorea odhorea hapa sasa labda nikusomea kama ilivyo nilivyo kutana nani sasa hivi anasema contaminated hizo tampuni zinakuwa contaminated with carcinage dioxin furans endocrine ambazo zinasababisha endocrine disruption yani zina zinasababisha mchafuko wa vile vichocheo ambavyo vinasababisha mwanamke alegea apate vilaini hizi vyote kwa kwa makini wapo tatizo la uke mkavu angalia unatumia uh, uh, pedi za aina gani wakati wa kukua mwezini angalia kama unaona kwamba umekuwa unatumia za aina fulani tu siku zote badilisha ili uweze kujiokoa kwa sababu inawezekana mle mna mna, mna, mna sumu hizo ambazo zinachangia kwa hiyo badilisha aina ya uh, ya pedi ambazo unazitumia ile jambo la msingi kulis, kulishukia lakini lingine ambalo napenda kuzungumzia baada ya shutua wengi sana mm. <laughs> ili rasto wengi sana unywaji wa mavuzi unywaji wa Mungu ameweka mavuzi haya na sababu zake <laughs> sasa wewe ambaye unaona kwamba unataka unyoe unekana kama mtoto mchanga hauna mavuzi inaweza ikakuponza kwa hiyo naomba nisikilize sasa nazungumzia iwapo una tatizo la uke mkavu angalia kama ulikuwa ni mnywaji nywaji wa mavuzi sana inaweza kachangia hali kama hiyo sawa naomba nisomee Kiingereza kwa Kiingereza statement kama ilivyoandikwa alafu nikutausilie sawa Sasa hivi pubic hair prevents floating gems from entering the var yani unajua mwenyewe utamaliza Asema yale mavuzi yanasaidia kuzuia wadudu bakteria mbalimbali mbali, ambao wako hewani Sawa lingine ambalo linatokea wakati unapokuwa unanyoa kwa sababu unapokuwa unanyoa kuna ile inaitwa ni hair follicle pale unapo inapokuwa imeondoka ile nywele kuna katundu kamebakiza kanaweza ka, 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 wadudu wakaingia mle ndani sasa unapokuwa unaoga wale wadudu wamepata sehemu ya kula kwa sababu kuna damu na vimaji maji ambavyo vya mwili wako ziko baada baada kutoa ile nywele kuna tundu umeliacha pale unapokuwa unaoga wale wadudu wanahamia kwenye uke unaogesha unawatelemsha unakuja kule chini sasa kule chini kuna maji maji na visukari sukari na vitu vichuvi vya shahawa na yale maji maji yako ya kawaida ya uke yapo sasa kama ujafanya mapenzi lakini kuna maji maji ya kawaida ambayo lazima yakwepo sawa so, unasikia mwanamke sio kwamba kwa nakuta kuna vitu vyovyo vinatoka kwenye uke wangu sijafanya mapenzi lakini kuna vitu vyovyo sio shahawa ni ndio njia ya uke unavyojisafisha wenyewe ndio maana hutakiwi kutumia sabuni kuosha uke wako kama unatumia sabuni kuosha uke wako ndio je hilo liache sabuni zina kemiko uke unajiosha wenyewe Mungu alivyoumba kwa hiyo unapokuwa unanyoa nyoa mavuzi sawa unapokuwa unanyoa mavuzi kuna mali kwa zero unapokuwa umezungua zile nywele umezinyoa kuna sehemu ambazo bakteria watatua pale wakitua wale unapoenda kuoga unawatelemsha wanakuja kwenye uchi na sasa hili sababu ni kwa uke mkavu unashangaa nini imekwaje una mke wa mume wangu niliandaa vizuri lakini wapi uke ni kwa mkavu kwa hiyo ni mambo ambayo unapaswa kuyafahamu na yakusaidia katika kutengeneza afya ya uke wako na uweze kufaidia ndoa ndoa mara kwa mara ile ya kuya kumnyima mume wa haipendezi. Hii ni clinic ya mapenzi kama ujisajili, jisajili leo uweze kufahamu video zinazokuja upate taarifa haraka sana YouTube atakutumia kwa gharama zao wenyewe. Namba yangu ya simu ni ifuatayo. Ukitaka ushauri kwa njia ya simu shilingi 5000 kama unakuja ofisini ni shilingi 10000. Namba ni 0754 03 
tisini na tisa tisini na nne tarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne unyewe mabuzi wewe yako mengi kwa heri